，没想到你也在这里啊！你也是来庆祝我和易北求婚成功的吗？是没想到公家都已经破产，郭易北竟然还有心思给你求婚。果然嫉妒使人面目全非啊！城西那块地是发生了地震，但是我给公家拉到了凤家的投资。相信有了凤家的支持，城西那块项目一定会圆满成功。嗯，哦，对了，安安，过两天呢，我们就要订婚了，到时候你肯定要来哦。好啊，我去、啊。你们这一对渣男贱女，好不容易凑到一起去啊，我怎么能不送祝福呢？不光送祝福，到时候我亲自带礼物去。呀，你这个人说话怎么这么恶毒啊？信不信我？想动手吗？安、啊、安，到时候你可一定要来啊！我给你安排主桌。安、啊、安和她的新男友好像很恩爱呢，也不知道他们什么时候会结婚。离了男人就不能活的贱人。安、啊、安，你真的要去参加他们的婚礼吗？话都已经答应了，当然要去啊！难道要当缩头乌龟吗？放心，不知道这一天等了多久。这一次，我要让许向晴将前面一分不少的全都拿回来哎呦喂，咱们向晴今天可真美啊！宫少对咱们向晴的感情，明眼人都看得出来。哎，一个小小订婚宴，咱们南城的达官显贵都来了。已经等你好长时间了，许小姐。太美了，向晴，你就是我见过最美的。祝公少新婚快乐，百年好合。感谢各位百忙之中参加我和向晴的订婚宴，招待不周，多多包涵啊！你们吃好喝好。我都还没到呢，怎么就开始了？竟然，竟然真敢来！你干嘛？一北，今天是我们的订婚宴，你不许看别的女人。而且，安安都已经和三少在一起了，怎么还看他？什么在一起了？不过是三少的玩物罢了。安安，你能亲自来祝福我们，我真是太开心了。是呀，安安，有了新的金主，就别再纠缠我了。一北，你怎么能这么说安安呢？我想这三少和安安应该只是普通朋友吧，毕竟安安的男朋友可是雨少啊。哎，啊，不好意思，安安，不是故意说错话的，你千万不要放在心上啊。啊，哎，向晴。安安，为什么要推我？呀，呀，你什么意思？你就这么看不到我幸福？不是你有病吧？你看不出来他是装的呀？一北，都是我不好，我不该奢求安安的祝福。毕竟，当初你是为了我才抛弃了他。呀，你怎么这么下贱呢？啊！今天是我大喜日子。你这样做就是不把我公玉北放在眼里。眼睛有病就去治。你要是再敢对他不敬，也怪我不客气。你不要被这样的女人给骗了，这样的女人根本不值得如此为祸。石向晴，真有意思。安、啊、安。
我知道你不是故意推我的，你只是太爱易北了。但是现在，我和易北才是真心相爱的。就算你再不甘心，你也要放手吧。怎么这样啊？这易安安也太不要脸了吧！当初就是他出轨在先，才被公家抛弃的，现在还反过来纠缠不清啊！岂止啊！现在还堂而皇之的上门，我看他就是在捣乱的。叶安，这里不欢迎，赶紧滚吧！该滚的是你们两个。你放心，把礼物送到之后，我在这多待一秒都嫌脏。好好看看我送给你们的大礼吧。在我婚礼上当是不是啊？当初咱们俩结婚，我没碰你不甘心是不是？你贱不贱呢？你，郭一北，你急什么？视频都还没播完呢，他无不无辜，看下去不就知道了？你，贱人终于死了，一北只能是我的。人都死了，赶紧走，老子都快等不及了。讨厌你这猴急的！我为了回来可是刚去修复了处女膜呢，你可不能让我在宫一北面前露馅了。你就再等一天嘛，等我晚上结束之后就去找你，好不好？哈哈，小骚货，爷今儿晚上就在楼下等你。你要是敢不来，不是真的，这不是真的，你相信我。快、呃、了，贱婊子，给我戴绿帽子是不是？啊？你个贱婊子，敢给我戴绿帽子是不是？啊！啊贱人，贱人，你住手！宫、啊、少，许小姐是我的好朋友，今天你当着我的面打她，就是不给我萧炎面子了。萧炎，为了一个女人，一千亿，值得。一本，你不要忘了。当初是因为宫家觉得我配不上你，才强行把我送到国外。我为你付出了这么多，只是一段不知真假的录音，你就要怀疑我吗？许小姐，难道忘了自己在国外做了什么？我从国外的痕迹不是已经抹掉了吗？难不成是在诈我？叶安安都把我害成这个样子了，连你都要污蔑我吗？你的良心都不会痛吗？是不是污蔑？咱们看我的。事。最精彩的要来了！哇，你看，这太劲爆了！不、哦，没想到啊，这女人看着清纯，在国外玩这么花。听说啊，宫少当时就是为了这个女的，才和原配离了婚，结果啊，自己的头发早就绿了。不是真的，不是真的，不是，不是，这些都是假的，是假的。杰哥哥，人家听说你来了南城，特意来找你的，你总不接人家的电话啊？这女人是谁啊？你和我都已经订婚了，我不许你身边有别的女人出现。订婚？谁跟你订婚了？安安，我根本就不认识她，你别瞎想。就知道这个女人她是在勾引你，看我怎么收拾她。凤小姐是吧？堂堂京都凤家的教养，就是让你对一个素未相识的人大打出手。我的教养是对人的，对你这种勾引男人的贱货，不需要教育。凤安娜，我告诉你，你要是再敢对安安出言不逊。我会撤掉所有的合作。杰哥哥，他就是一个没人要的破鞋，你干嘛这么在意他？好了
，既然你们有情感纠葛，那我就不打扰你们了。啊、不是，安安，绝哥哥，绝哥哥，我为了你才来南城这个破地方，你凭什么这么对我？不想待你可以滚，你要是再敢来打扰我，否则就算是凤姐也护不住。大小姐，您看，尽快安排人手去把这个女人给我做掉！我不希望再在绝哥哥身边看到这个女人，绝哥哥身边只能是我。是。凤家大小姐，凤家家主唯一的女儿，四年前被立为继承人，这个时间刚好是我坠海失忆的时候。怪不得我没有印象，当初我就不该收留他。爵爷身份尊贵，我可用不起。你是我老婆，你对我亲也亲了，抱也抱了，怎么这会就不认人了？我怎么没想到你是这种人啊？哼，我这辈子呢最讨厌被人冤枉。既然你这么说，总得做点什么。你知道你在干什么吗？别急，我们玩点刺激的。照片发过去了吗？按照您说的，已经发到叶安安的手机上了。杰哥哥身边的女人只能是我。四年前，一个十念初和我争就算了，你叶安安一个下人也想跟我争，那就去死吧。臭小子，回京都了也不告诉我一声。要是我不给你打电话，你是不是连家都不打算回来？我回南城办点事，下午就回去。下午，石家老爷子带着石家大小姐来做客，你必须出现，否则……我说了，我不会同意和他的婚约。谭太爵，我警告你，下午你要是不回来的话，这辈子都不用回来。总裁，那咱们现在去哪儿啊？先回公司。下午回家是。没用的废物！你不是说石家那个小贱人已经死了吗？这你又怎么解释？大小姐息怒，我也不知道怎么回事。也许是石家不想放弃这门婚约，故意找人冒名顶替的。我不管你这个石家小姐是真是假，这次你给我做的干净点，要是再有纰漏，小心你的脑袋。是，属下一定完成任务。送我去谭台家，我要亲自去和绝哥哥讨论婚事。爷爷，既然回来了，就好好跟石家姑娘见一面，人家可是个好女孩，你见了说不定会啊。爷爷。我有喜欢的人了，我好话说尽了，你就是不听。你诚心想气死我是不是？今天你必须去见他。我既然来了，人我肯定会见。不过，我要跟他说清楚退婚的事。老爷子，人来了。那你还站着干什么？还不快把人接进来？可是，程爷爷，我来拜访您了。你来干什么，杰哥哥？我来当然是来跟你结婚的呀。<笑>年年啊，你要相信爷爷、嗯，爷爷是不会害你的。爷爷，我知道您不会害我，但是你也想看到我得到幸福，不想看我嫁给一个陌生人吧？嗯、老爷，小姐。刹车，刹车失灵了！啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎！老爷，小姐，刹车，刹车失灵了！啊！啊！啊！啊！哎呀，念念，你没事吧？啊，我没事。哎呀，你呢？没事吧、啊？没事，没事
先把他送医院。来，嗯，这这是怎么回事？老爷子，我家大小姐和绝先生情投意合，特意上门来联姻的。你们谭太家和凤家在京都也是有头有脸的大家族。如果两个家族强强联合，岂不是打遍天下无敌手？对呀、啊，蝶哥哥可是很喜欢我的，他以前就很照顾我。放手。凤安娜，你有遗症就去治，别乱讲。我什么时候照顾过你？更别说我不喜欢。雪哥哥，你就这么讨厌我吗？放手！来者都是客，你就这个语气？安娜，婚姻大事不是儿戏，而且小雪已经跟石家大小姐十年初有了婚约。我们谭台家不可能擅自解除婚约。那如果十念初，她不是石家大小姐呢？如果她是个冒牌货，那谭台家是不是就不算毁约了？那谭台家是不是就不算毁约了？这话什么意思？字面意思，据我所知，石家大小姐早在四年前就已经坠海身亡。有传言说他都已经死了，这如今突然冒出来一个，是怎么回事啊？石家大小姐怎么样？跟我有什么关系？你跟她，我一个都不去。薛哥哥，你不会还喜欢那个易安安吧？你连她是什么人你都不知道。当初她就是接近公家不成才来接近你的，她就是个骗子，就是个贱人。闭嘴！别再污蔑他了！我就是要说，我就是。什么？石老爷和石小姐出车祸了？今天，我们怎么可能就是石家小姐？爷爷,爷，那个您先上去吧，我有点事儿。哎，你怎么在这儿？啊，我陪爷爷来看看好友。你怎么受伤了？嗯，擦伤嘛，没事，不打扰你了。你去陪爷爷吧。哎,哎，别动啊，受伤了不能乱动。快快快，坐下。啊，坐坐坐。废物，这点小事都办不好。对不起，大小姐，属下也没想到对方的反应那么快。刹车失灵不行，还有别的办法？放火下毒，怎么快怎么来！我就不信弄不死这个贱人。哼，还有你，这次要是还是失败，不光是你，你全家就一个都别想活。去把那公家的给我叫来。是，大小姐。别动，擦伤也容易感染发炎。嗯，不是，你这伤也不像擦伤啊，到底怎么弄的？就车子故障嘛，就擦伤了呗。女孩子脸很重要，你一定得保护好，万一留疤了怎么办？对不对？知道了，你别废话了。来，过来我看看。嗯。哦，难怪念念不想提起婚约。原来是早和这摊台家的小子看对眼了，我还说这事儿他死活不愿意，还是我们说的太多，年轻人害羞了。你看，对了，我有个事儿想要跟你说。什么事儿啊？两天之后是摊台老爷子的八十大寿，我想邀请你一起赴宴。邀请我？嗯，我去干嘛？刚好我有点事想跟你说。走走走。行吧，那到时候见吧。
老板，这儿有没有适合当寿礼的玉石啊？我想送给一位老人。安安。嗯。安安。啊。老板，把这个包起来吧。你要买东西啊？刷我的卡吧。啊。刷我的。呀，没想到你离开南城变得这么有钱啊！这羽大寿的卡也不能这么刷吧？小情人呢，就该好好做个小情人，乱花钱啊，可是会被嫌弃的。你以为我像你一样，只会用身体换取利益的菟丝花？严安，你敢骂我？他有说错了吗？凤家收手项目取消，要不是你自以为给公家集资，公家怎么会宣布破产？我现在容忍你在我身边，已经是我的极限。安、啊、安，当初我也是被许湘琴骗了、嗯，你就原谅我吧。要不我们复婚吧？龚一北，你要跟他复婚？你不把我放在眼里？严安，勾引别人老公还不够，还要来勾引我老公？哼，龚一北，给我管好你的女人，下次再敢动手，我就捏碎他的手腕。嫌丢人还不够吗？赶紧滚回去！真是可怜，想不想报复一安？来我凤家，想要什么我都可以给。客人、啊，程爷爷，招呼。<笑>祝您福如东海，寿比南山、啊。你们来参加爷爷的生日宴，我已经很高兴了。<笑>爷爷年纪大了，你们年轻人自己去玩吧。嗯，好。你离我远点。不嘛，我就是要跟着你。啊、学哥哥，我没站稳。哼！哎，你听我解释。站着干什么？还不快点过来！抬头，交代你的事情都记清楚，知道该怎么做了吗？知道了，好的，等着你的好消息。安安，安安，我没想到他会扑过来，我已经推开他了。跟我没关系。安、啊，我发誓。小三居然敢打我，这疯了吗？严安，勾引有妇之夫，你臭不要脸！这，这哪来的疯子、啊啊？给我把他赶出去！放开我！快开！就是他，就是他，勾引我老公！把他赶出去！把他赶出去！赶出去！赶出去！严安。出去你这个狐狸精，你以为跑到京都来就没人知道你以前干过那些脏事吗？你这个人尽可夫的荡妇就应该去死！徐湘晴，你干什么呢？啊？你知不知道这是什么地方啊？你想害死我，赶紧跟我走啊！你还想护着他是不是？快开啊！这个人就是我的老公。我戳破了狐狸精的真面目，他还想维护他，你们快帮我评评理！哎，和小三一起欺负原配，哼，真不要脸！就是就是啊，从来没见过这样的人，走吧！你放开我，哎、我又没有说错。好，好，好，真是好一出闹剧啊！狐狸精，你有什么资格？徐向晴，你以为凭一张嘴就能造我的谣？是谁给你的胆子，在我面前贼喊捉贼？各位，这位龚先生和我曾经是夫妻，六年前就是因为许小姐的出现
，所以我们的婚姻不欢而散。<笑>所以，如果说在场最不要脸的人是谁，徐向晴小姐，你说的不会是你自己吧？啊，不过有一点，我倒是非常好奇，你是怎么进到谭台家的书宴来的呢？是谁帮了你，还是说，是谁让你这么做的？哎，这个人他可是个疯子，他说的话你们千万不能信啊！疯子就应该待在疯人院。来人，给我带回去！放放开我！这个人逼我的，是他！一菲，你相信我！果然又是傅安娜。龚一北，管好你的人，要不然我会直接让他消失。好啊，龚一北，你就是一个连女人都护不住的孬种。还有你，你不过就是伊阿阿养的一个小白脸，凭什么在这里指手画脚？轩雅，看来今天要委屈你当一回我的小白脸了。荣幸支持。看啊，当着这么多人的面，你们就敢打情骂俏，还说不是臭不要脸的狐狸精！你给我住嘴！你以后是个什么东西，敢在这里征询我，还不给我滚！我虽然只是谭台家的一个佣人，但今天在座的每一位嘉宾都不是你能够侮辱的，尤其是他。他不过是一个小白脸，怎么，你们谭台家也要供着吗？看吧，我就说是一个上不得台面的东西。怎么，胡家五位被发现了吧？你们都给我滚！三少爷，您打算怎么处理这个事？三少爷，您打算怎么处理这个疯子？三少爷，你是谭太家的三少爷？还真是不见黄河不死心，拉出去！不要不要，一梅一梅，不要！听说谭台三少就要继承家主之位了，并且好像和石家大小姐还有婚约啊！难道他身边的就是石家大小姐啊？啊！哼，这样，你是谭台菊，是谭台家家主？啊。对不起啊，谭台菊啊，我亲爱的未婚夫，你藏的可真好，有未婚妻还来招惹我。既然你想玩隐瞒身份的游戏，那我就好好陪你玩一玩。我不是故意要你的身份。原来你和石家已经有了婚约，原来我真的是小三。不是的，安安，婚约是两个家族定下来的，我一直都在拒绝。安安，我向你保证，以后不会再有任何事情隐瞒你。你能原谅我吗？真的没有任何事情隐瞒我了吗？啊，青都三爷这个身份，还需要告诉安安吗？但这不会让安安更生气吗？三少爷，宴会马上就开始了，老爷请您过去，一会儿还要宣布您和石家订婚的事。我知道了。安安，我现在就去，和石家婚约解掉，然后带你去见爷爷。你要等我。谭太君不是说对石家的婚约不感兴趣吗？这个该死的骗子！慌什么？他又没结婚。可是他们都已经在一起了，要是一会儿他当众宣布和石家联姻……那我岂不是再也没有机会打败他了？这是什么东西、啊？他们在一起又怎么样？只要你能和十念初生米煮成熟饭，他就只能是你的，谭太家也只能是你的
希望你知道我真实身份之后，还能笑得这么开心。嗯，把这杯酒端过去，交给那位小姐，知道吗？和坦太家都是我们的。感谢诸位前来参加我的寿宴。在这里，我要宣布一个消息：坦太爵与石家大小姐石念秋的订婚宴将在下个月三号举行。届时，我不同意。我宣布，我，韩台爵，和石家的婚约就此作废。放肆！你在这里发什么疯？赶紧下去！婚约本来就是长辈们的一句玩笑话，就此作废也是理所应当。今日宾客多，不想和你吵，赶紧给我下去！别坏了咱们韩台家的脸面，坏了家族脸面的不是我。我早就跟你说过，我有喜欢的人，就算是娶，我也是娶她一个。各位，今天我在这宣布一件事情：遇见你之后，我才知道什么是喜欢，什么是爱。你愿意嫁给我吗，安安？杰哥哥，我愿意。哼，杰哥哥。我愿意。霍安娜，你发什么疯？不好意思，各位，让大家误会了。其实我和杰哥哥早就在一起了，今天也是商量好了，要给各位分享一个好消息。至于杰哥哥和石家大小姐的婚约，两家其实早就商量作废了。霍安娜，你发什么疯？我什么时候说过？杰哥哥，你可知道，你喜欢的那个野丫头是个什么货色？她为了接近你。可是和你家大少都有一腿，这样的女人根本配不上你。配不配得上我？哼，<笑>杰哥哥，你猜京城世家有多少女神喜欢我？这要是让他们知道了，选择了香野山鸡做了伴侣，那他还能活过明天吗？什么意思？字面意思，我可是个女人。你不要侮辱女人的赤子心。你敢动她试试，我是不会给你这些。我不动她，还有其他人。你护得了她一时，护得了她一世吗？只要你稍有松懈，一个没权、没势力、没背景的女人，瞬间就会被撕成碎片。你猜？今天晚上有多少双眼睛盯着他，多少个人想跟他动手？杰哥哥，确定你能护得住他吗？各位，我和杰哥哥的好事将近，到时候希望大家都来捧场。滚开！安安，安安，你听我解释，我是想退婚，是想和你求婚，我真的喜欢你。我这辈子只爱你一个。放手啊！安、啊、安，你生气打我骂我都行，但你别走行吗？杰哥哥，你怎么可以这么对我？他明明已经和那么多男人纠缠不清，你喜欢他什么？安安这么优秀，追他的人很多，很正常。我只是他众多追求者中最特殊的一个罢了。谭太君，看来你还是没有清楚我到底为什么生气。以及你自己到底做错了什么？果然我们不是一路人。就像你说的，优秀的人身边总是不缺追求的，所以从此以后还是没有必要了。安安，不是这样，我不是这样的人。谭达先生，这些话还是留给别人吧，我承受不起。告辞。安安。哼哼，啊。